はい、こんにちは。えー、酒とロックとんちが大好きなスペシャルおじさんのライドと申します。えっ、ー、と、今回なんですけど、2.5 次元をまた見ようかなと思ってるんですけど、2.5 次元って言えば、刀剣乱舞が代表的じゃないですか。まあ、刀剣乱舞をいつも見てるんですけど、僕はね。この、中で2つパターンがある。っていうことをちょっと知って、知ったんですよ。要するに、ミュージカル刀剣乱舞は、刀ミュって言うんですね。うんと、刀のミュですよね。って呼ばれて、舞台刀剣乱舞は通して刀のステージなので、通してって呼ばれてるらしいんですよ。なので、今回その、通しての方ですね。通しての方で活躍してる二人、人気のある二人。鈴木宏樹さんと、うんと、広瀬大輔さんっていう二人を占おうかなと思ってるんですけど、この二人が役で演じてるのが、三日月宗近と一ちご一振りっていう刀なんですけど、まあちょっとそれも含めてお話ししようかなと思ってます。その三日月宗近から話そうと思うんですけど、三日月宗近ってのは、せん、えー、とね、平安時代に、三条宗近っていう投稿によって作られた立ちですね。か、長い方なんですよ。で、天下五剣って言われてる、まあだから、すごい名刀ですよね、の一つなんですね。で、三日月宗近、まあ三条宗近ってね、投稿の宗近の名前がつくのは当たり前なんですけど、三日月っていう、まあだから、五ですよね、要するに、あだ名。の由来なんですけど、刀身に三日月型の内の毛、波紋ですね。波紋がちょっと三日月っぽくなっているのが見られることによって、そういうあだ名が付けられたってことですね。で、豊臣秀吉の性質の方が持ってた。その後、徳川家に送られた。で、徳川家の所蔵となったんですけど、まあね、いろいろ戦後はね、いろんなね、ことが混乱が起きるわけですよ。第二次世界大戦後っていうのは。それで、も、まあ多分、お金なくなったんでしょうね。それが回りまくって、金融業者に渡った。その、宗近さん。三日月宗近が。で、で、お金持ちの人が買ったと。で、それで今個人所有になって、なんと東京国立博物館に、寄贈されて、国宝指定されてる。そんな曰く付きの刀なんですね。三日月宗近の歴史ですね。でそれを演じてるのが鈴木宏樹さん。1985年の、うんと6月4日あれ。で、2007年にテレビドラマ、悪魔の小次郎で俳優デビューしてる。2008年には、うんと最有期。で、初主演ですか、これは。で、2013年にミュージカル白鵬期。ですか。2016年弱虫ペダル。2020年には第14回声優アワード特別賞を受賞。だから声優もやってるんですね。で、2020年には東京ランブで、うんと、これは東京ドームでやる予定らしいですよ。で、三日月宗近役をするんですって。そんな鈴木宏樹さんの持ってる特性なんですけど、この人は内面はあまり外に出さない人で、人見知りな人ですね。で、今年は人生を左右することが、まあ、何回かある。そんな出来事があるって。まあ、運気上がってるってことです。そんな鈴木ひろきさんの恋愛運なんですけど、今はね、恋愛運がいいんで、出会いもあるので、あるので、あとは自分次第。自分がその恋愛運をどう使うか、うまく使うかっていうことにかかってるってことですね。で、相性のいいタイプっていうのは、真面目で家庭的な女性が合いますよってことです。で、じゃあもう一つ、いちご一振り。いちご一振りっていうのは、あわたぐちよしみつ作の、これも立ちですね、長い方ですね。あわたぐちっていうのは、あの、割と有名な投稿集団ですよね。で、鎌倉時代ですか。うん、で、山城の国で活躍したと。山城殿ってことですね。まあ、山城殿、山都殿とか、総集殿とかなんか、その、宗派があるんですけど、これですね、山城の、あの、投稿一般なんですね。で、ん、えっとね、なぜ一語一振りかっていうと、この淡田口の吉光さんは、担当ばっかり作ってる名,名人なんですね。だからまあ、結構ね、うんとね、戦国時代っていうのはもう、戦い、まあ、鎌倉時代、戦国時代って戦いが激しいので、あの、長い方よりもやっぱり実用的な刀が人気あるわけですよ。あのね、た近くで行ってぶっ刺した方が、あの、戦いは勝つわけですよ。なので、で、単行、担当とか脇差しとか担当の方が、割と好まれる。だけど、まあ、立ちってのはかっこいいですよね。やっぱりね、かっこいいですよ。武士のね、命みたいな、代名詞みたいな部分があるわけですから、この立ちは、うんとね、この吉光さんは、こんな名工の人でも、
これ、一個しか作んなかったんですって。長い刀。で、その一振りしか作らなかったので、一合一振りっていうかっこいい、えー、と、合が、あのー、ね、あの、ついてるわけですよ。そういう、あだ名がね。まあ、かっこいいですね。一合一振り。一合一重みたいな感じで、なんか、かっこいい名前だなと思ったんですけど。で、それを演じてるのが、広瀬大輔さん。1991年の6月3日生まれ。2010年に、うんと、俳優デビューしてるんですね。ミュージカルで。で、2011年にはテニスの王子様ですね。で、2012年には白鵬記ミュージカルね。で、2016年には刀剣乱舞で一問一振り役ってことですね。そんな広瀬大輔さんの持ってる特性なんですけど、この人は感覚的な人でアーティスト気質ですね。で、今年は週に対して丁寧な対応を心がけた方がいいですよっていう年。要するに、感覚的なので、まあ思ったことを言っちゃったりやっちゃったりするしがちなので、そういうのを注意して丁寧な対応した方が、うんと、トラブルにならないよっていう年ですね。まあ広瀬大輔さんの恋愛運なんですけど、今恋愛運は落ちて、全体的に落ちてるので、上がるのは2年後ですね。で、相性のいいタイプっていうのは積極的な女性、あの、ぐいぐい来るような女性の方が、この人に合ってます。な感じです。まあそんな感じでまた、えっ、ー、と、2.5 次元。今回はね、トーステですか。舞台の刀剣乱舞の方の人気の人を見た。っていうことです。そんな感じでしたけど。また、2.5 次元だった。歌い手さんだったりね。声優さんだったりも見ていきたいので、ぜひぜひチャンネル登録をしておいてください。よろしくお願いします。